xét xử vụ ba cựu công an bắn nhầm dê của dân. Sáng nay ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử ba cựu công an bắn nhầm dê của người dân vào ngày 19 tháng 1. Các bị cáo bao gồm Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1992, Bùi Tiến Hùng, sinh năm 1994 và Bùi Đình Việt, sinh năm 1984. Ba bị cáo bị xét xử về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử ba bị cáo này, nhưng phiên tòa bị hoãn do thiếu vắng nhân chứng. Theo cáo trạng trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở công an thị trấn Đại Nghĩa, Tùng và Nhân ngồi nói chuyện rồi rủ nhau đi bắn chim. Nhóm này gọi cho Việt rủ đi cùng và Việt đồng ý. Cả ba lên xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 30G57928. Tùng điều khiển xe ô tô và cầm theo súng hơi màu đen, hộp đạn trì. Hơn 12 giờ cùng ngày, cả ba đến khu vực thôn Đức Dương, xã An Phú nhưng không tìm thấy chim để bắn. Khi xe đi qua khu vực núi đốt thuộc thôn Đức Dương, Tùng nghe thấy tiếng dê kêu và đã dừng xe. Cáo trạng xác định, nhóm ba người đã nhìn thấy hai con dê xuất hiện ở chân núi đốt và Nguyễn Văn Nhân lần lượt bắn hạ cả hai con dê. Sau khi chờ đợi khoảng 5 phút không có động tĩnh gì, nhóm ba người nhặt xác hai con dê cho vào cốc xe. Lúc này anh Nguyễn Văn Ích, sinh năm 1981 ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là người chăn dê tại khu vực núi đốt, nhìn thấy sự việc. Anh Ích đã gọi điện cho anh trai để thông báo về vụ bắn dê. Khi nhóm ba người điều khiển ô tô đến khu vực cầu Ái Nàng thì bị 4 đến 5 người dân chặn đầu xe. Tùng điều khiển xe chạy vào đường làng, đến đoạn xe ô tô không đi tiếp được thì bị người dân yêu cầu xuống giải quyết. Sau đó phát hiện trong cốp xe có xác hai con dê. Tối cùng ngày, nhóm ba người được đưa về công an huyện Mỹ Đức làm việc. Tại cơ quan điều tra, nhóm Tùng, Việt và Nhân khai không biết là dê của người dân chăn nuôi, tưởng là dê hoang nên bắn hạ đem về. Theo cáo trạng, giá trị ba con dê được xác định khoảng 5,7 triệu đồng. Gia đình ba bị cáo đã bồi thường cho anh X số tiền 20 triệu đồng. Anh X không yêu cầu bồi thường dân sự và còn có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.